Hi friends, this is Nivita. In this video, we will see the 12th chemistry biomolecules lesson in the nucleic acid concept. So, we will see the biomolecules chapter in the biomolecules chapter. Okay, wow. So, we will see the structure of the structure. We will see the interest. Hai, but the one thing is, okay, we will see the same thing. 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 So, that is what is uh, very important. Adala. ஓகே நியூக்ளிக் ஆசிடை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த இன்னர் நியூக்ளிக் ஆசிட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா நியூக்ளிக் ஆசிடில் வந்து ரெண்டு டைப் இருக்குது ஓகே டிஆக்சி ரைபோ நியூக்ளிக் ஆசிட் ரைபோ நியூக்ளிக் ஆசிட் அதாவது டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏ அப்படின்றது ரெண்டு இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இன்னரன் கேரக்டர்ஸ் சில சில இன்னரன் கேரக்டர்ஸ் டிக்ஸ் பரம்பரை பரம்பரையாக ஒரு சில கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதெல்லாமே ஒரு ஜென்ரேஷன் வந்து இன்னொரு ஜென்ரேஷனுக்கு வருது ஸோ இதெல்லாமே எப்படி நடக்குது அப்படின்னா ஒரு நியூக்ளியஸில் இருக்கிற ஒரு பார்ட்டிகல்ஸ்னால தான் நடக்குது அதுதான் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் டிரான்ஸ்மிஷன் ஆஃப் திஸ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஸோ அப்பா மாதிரி கண்ணு அந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ இது ஸோ இந்த டிரான்ஸ்மிஷனை ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு யார் ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா குரோமோசோம்ஸ் அப்படிங்கிறது ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ குரோமோசோம்ஸ் எதால் மேட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா ப்ரோட்டீன்ஸ் அதுக்கப்புறம் நியூக்ளிக் ஆசிடால் மேட் ஆயிருக்கு புரியுதா ஸோ யார் ஒரு ஜென்ரேஷன்லேருந்து இன்னொரு ஜென்ரேஷனுக்கு எடுத்துகிட்டு போவோம்னா குரோமோசோம்ஸ் குரோமோசோம்ஸ் எதால் மேட் ஆயிருக்குனா ப்ரோட்டீன்ஸ் அதுக்கப்புறம் நியூக்ளிக் ஆசிட் இதில் வந்து டூ மேஜர் டைப்ஸ் ஆஃப் நியூக்ளிக் ஆசிட் இருக்குது என்னென்னா டிஆக்சி ரைபோ நியூக்ளிக் ஆசிட் ரைபோ நியூக்ளிக் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதில் வந்து நியூக்ளிக் ஆசிட் வந்து எதாலெல்லாம் மேட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நியூக்ளிக் ஆசிட் அப்படிங்கிறது பயோ பாலிமஸ் பயோனா என்னது உயிர் உள்ள உயிர் உள்ள ஏதோ ஒன்று கரெக்டாக பாலிமஸ்னால் நிறையா இருக்கிறது மோனோமஸ்லாம் நிறைய சேர்ந்தது தான் பாலிமஸ் ஸோ நியூக்ளிக் ஆசிட் அப்படிங்கிறது பயோ பாலிமஸ் ஆஃப் நிறைய சேர்ந்தது எது நியூக்ளியோ டைட்ஸ் எல்லாம் நிறையா சேர்ந்தது தான் வந்து நமக்கு நியூக்ளிக் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரியா இப்போ நியூக்ளியோ டைட்ஸ் அதெல்லாமே என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ கண்ட்ரோல்டு ஹைட்ரோலைசஸ் ஆஃப் இப்போ நான் டிஎன்ஏவையும் ஆர்என்ஏவோ ஹைட்ரோலைஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு அது மூணு மேஜர் காம்போனண்டாக பிரியும் என்ன அப்படின்னா நைட்ரோஜினியஸ் பேஸ் பென்டோ சுகர் பாஸ்பேட் குரூப் என்னென்னா நைட்ரோஜினியஸ் பேஸ் பென்டோ சுகர் பாஸ்பேட் குரூப் ஓகே ஸோ நம்ம அந்த முன்னாடி உள்ளுக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சில விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சுருக்கணும் ஓகே அதை ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் ஸோ ஒரு நியூக்ளிக் ஆசிடை வந்து ஹைட்ரோலைஸ் பண்ணால் எனக்கு என்னவாக இருக்கும் பாஸ்பேட் குரூப் இருக்கும் சுகர் இருக்கும் நைட்ரோஜினியஸ் பேஸ் இருக்கும் சரியா ஸோ சுகர்னா பென்டோ சுகர் அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ ஃபை கார்பன் இருக்கும் அப்படின்றது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அடுத்தது நமக்கு தெரிய வேண்டிய கான்செப்ட் என்னென்னா நியூக்ளியோ சைட்னா என்ன நியூக்ளியோ டைட்னா என்ன பாலி நியூக்ளியோ டைட்னா என்ன அப்படிங்கிறது ஸோ இது ஜஸ்ட் ரிமெம்பர் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா இப்போ நம்ம என்ன பார்த்தோம் சுகர் பாஸ்பேட் குரூப் நைட்ரோஜினியஸ் பேஸ் இருக்குன்னு பார்த்தோமா நான் முதல்ல வந்து சுகர் எடுத்துக்கிறேன் ஓகேவா சுகர் எடுத்துக்கிறேன் அதுக்கு அதுக்கு மேலே அதுக்கு கூட நைட்ரோஜினியஸ் பேஸ் இருக்கு ஓகேவா நைட்ரோஜினியஸ் பேஸ் இருக்கு அப்படின்னா இது ரெண்டும் ஒரு சைட்ல தானே வச்சிருக்கேனா ஸோ அப்ப இது ரெண்டும் சேர்ந்துச்சுன்னா நியூக்ளியோ சைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு சொல்கிறேன் ஆக்சுவலி இது கிடையாது இது வந்து நிறைய தடவை மறந்துடும் அதுக்காக சொல்கிறேன் நியூக்ளியோ சைடு அப்படிங்கிறது சுகர் கூட பேஸ் சேர்ந்துச்சு ஒரு சைடில் தானே இருக்குது ஸோ அதனால் இதை வந்து நியூக்ளியோ சைடு அப்படின்னு சொல்லலாம் நியூக்ளியோ சைடு கூட எனக்கு பாஸ்பேட் குரூப் சேர்ந்துச்சுன்னா அதை டோட்டலாக வந்து நியூக்ளியோ டைடுன்னு சொல்லலாம் ஓகேவா நியூக்ளியோ டைடுன்னு சொல்லலாம் இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் எஸ்க்கு அப்புறம் தானே டி வரும் ஸோ அப்போ எஸ் தான் சின்னது டி தான் அதை விட பெருசு ஸோ பாஸ்பேட் குரூப் சேரும்போது நம்ம நியூக்ளியோ டைடுன்னு சொல்லலாம் இந்த மாதிரி நியூக்ளியோ டைட் நிறையா சேர்ந்து இருக்கிறது தான் பாலி நியூக்ளியோ டைட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா இந்த கான்செப்ட் கிளியராக நெக்ஸ்ட்டு இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு எதை பற்றி படிக்க போகிறோம் அப்படின்னா நைட்ரோஜினியஸ் பேஸை பற்றி தான் படிக்க போகிறோம் நைட்ரோஜினியஸ் பேஸ்னால் என்ன அர்த்தம் நைட்ரஜன் அது கூட இருக்கும் அவ்வளோதான் ஓகேவா தி திஸ் ஆர் நைட்ரஜன் கண்டெய்னிங் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் விச் ஆர் டிரைடு டிரைட் ஆஃப் டூ பேரன் காம்பவுண்ட்ஸ் இது வந்து ரெண்டு பேரன் காம்பவுண்ட்லேருந்து வந்திருக்கு என்னென்னா பைரிமிதின் பியூரி பியூரின் அப்படின்றது ஸோ ரெண்டு பேரன் காம்பவுண்ட் தான் பைரிமிதின் பியூரின் அப்படின்னு சொல்கிறது ஓகேவா ஸோ பியூரினில் ரெண்டு டைப் இருக்குது என்னென் என்னென்னா அடினைன் குவானைன் அப்படிங்கிற ரெண்டு டைப் இருக்குது பைரிமிதினில் வந்து மூணு டைப் சைட்ரோசின் டைமைன் உரேசில் அப்படின்ற அப்படிங்கிற ஒரு த்ரீ கான்செப்ட் இருக்குது ஸோ அடினைன் வந்து டிஎன்ஏலும் இருக்கும் ஆர்என்ஏலும் இருக்கும் குவானைனும் டிஎன்ஏலும் இருக்கும் ஆர்என்ஏலும் இருக்கும் பைரிமிதினிலிருந்து வர சைட்ரோசனும் டிஎன்ஏலும் இருக்கும் ஆர்என்ஏலும் இருக்கும் ஆனால்
இப்போ நான் உங்களுக்கு ரைபோஸ் சுகர் வந்து நான் எப்படி வரையிறது அப்படிங்கிறத வரைஞ்சு காட்டுறேன் ஓகேவா ஸோ இது வந்து பென்டோஸ் அப்படின்னு தானே படித்தோம் ஸோ பென்டோஸ்னால் கண்டிப்பாக என்ன இருக்கும் ஃபைவ் மெம்பர் செயின் இருக்கும் கரெக்டாக ஸோ அடுத்தது இங்கே இந்த மாதிரி இருக்கும் ஆக்சுவலி இன்னும் கிளியராக வரையணும் அப்படின்னா நீங்கள் இப்படி வரையணும் ஓகேவா ஸோ இப்படி வரைஞ்சிட்டு இந்த மாதிரி போடணும் இதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து சிஹெச் டூ ஓஹெச் ஆஃப்டர் தட் ஹெச் அடுத்தது இப்போ இங்கே தானே இங்கே தானே ஹெச்சில் தானே முடியுது ஸோ அப்போ ஹெச் இங்கே ஹோஹெச் வரும் இங்கே ரைபோஸில் இன்னும் முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னா இங்கே இங்கே எப்படி வரும் அப்படின்னா திரும்பி இங்கே ஹெச் ஓஹெச் தான் வரும் இந்த ஓஹெச் ஓஹெச் வந்து கீழே இருக்கும் ஓகேவா இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் அந்த ஃபியூனரோஸ் அதெல்லாமே படிச்சோம்ல அதுக்கு அதுக்கும் இதுக்கும் இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ ஆஃப்டர் தட் எதில் முடியுது ஓஹெச்சில் முடியுது ஸோ அப்போ ஓஹெச்சில் தொடங்கி ஹெச்சில் முடியும் ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு ரைபோ சுகர் சரியா ஸோ அவங்க இதுதான் வரைஞ்சிருக்காங்க ரைபோ சுகர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ ரைபோஸ்க்கும் டிஆக்சி ரைபோஸ்க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா இந்த செகண்ட் கார்பன் இருக்கு இல்லையா இந்த செகண்ட் செகண்ட் கார்பன் இருக்கு இல்லையா அந்த செகண்ட் கார்பனில் இங்கே வந்து ஓஹெச் இருக்கும் இங்கே வந்து டிஆக்சி டிஆக்சின் என்னது ஆக்சிஜனை எடுத்துடணும் ஸோ அப்போ இந்த செகண்ட் கார்பனில் இருக்க இந்த ஆக்சிஜன் வந்து எடுத்துரும் ஸோ இதுதான் டிஆக்சி ரைபோஸ் இது வந்து வெறும் ரைபோஸ் சரியா அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா பாஸ்பேட் குரூப் பாஸ்பேட் குரூப்னா ஹெச் த்ரீ பிஓ ஃபோர் இதுதான் ஃபார்முலா ஓகேவா பாஸ்பேட்டோட ஹெச் த்ரீ பிஓ ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லுது ஸோ அதுதான் இங்கே வரைஞ்சிருக்காங்க ஸோ ஹெச் வந்து இங்கே வரையில் ஸோ அதனால் ஹெச் ப்ளஸ் இல்லையா ஸோ அதனால் ஓ மைனஸ் ஓ மைனஸ் ஓ மைனஸ்னு வரைஞ்சிட்டு டபுள் பாண்ட் ஓ அப்படின்னு வரைஞ்சிருக்காங்க பாஸ்பரஸ் நடுவில் வரைஞ்சிருக்காங்க ஸோ பாஸ்போரிக் ஆசிட் என்ன செய்யும் அப்படின்னா ஃபார்ம்ஸ் பாஸ்பேட் பாஸ்போரிக் ஆசிடோட ஃபார்மில் தான் ஹெச் த்ரீ பிஓ ஃபோர் ஸோ இது வந்து என்ன செய்யணும்னா பாஸ்பர் டைஸ்டர் பாண்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் பிட்வீன் நியூக்ளியோ டைட்ஸ்க்கு நிறையா நியூக்ளியோ டைட்ஸ்க்கு இடையில் எனக்கு பாஸ்பரஸ் டைஸ்டர் பாண்டு தான் இருக்கும் ஓகேவா பேஸ்ட் ஆன் த நம்பர் ஆஃப் பாஸ்பேட் குரூப் படி அந்த நியூக்ளியோ டைட்ஸை வந்து நம்ம மோனோ நியூக்ளியோ டைட் டை நியூக்ளியோ டைட் டை நியூக்ளியோ டைட் படிக்கலாம் அதாவது எத்தனை பாண்ட் இருக்கோ அத்தனை நியூக்ளியோ டைட் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து நியூக்ளியோ சைட்ஸ்னால் என்ன நியூக்ளியோ டைட்னால் என்ன அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஏற்கனவே பார்த்தோம் என்னது மாலிகுல்ஸ் வித்தவுட் த பாஸ்பேட் குரூப் இஸ் கால் நியூக்ளியோ சைட் நியூக்ளியோ சைட்னால் என்னென்னு மட்டும் பார்த்தோம் எனக்கு பாஸ்பேட் குரூப் இல்லாமல் இருக்கிறதா வந்து நியூக்ளியோ சைடுன்னு பார்த்தோம் கரெக்டாக அடுத்தது நியூக்ளியோ டைட் அப்படிங்கிறது நியூக்ளியோ சைட்லேருந்து வந்திருக்கு பை த அடிஷன் ஆஃப் பாஸ்போரிக் ஆசிட் ஓகே பாஸ்போரைலேஷன் அக்வர்ஸ் ஜென்ரலி அட் ஃபிஃப்த் ஓஹெச் குரூப் ஆஃப் சுகர் நியூக்ளியோடைட்ஸ் ஆர் லிங்க்டு இன் டிஎன்ஏ ஸோ இதெல்லாம் என்னன்றதை பார்க்கலாம் ஸோ ஆக்சுவலி இங்கே வந்து உங்களுக்கு நம்பர் பண்ணும்போது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ்னு கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க இப்போது உங்களுக்கு இது வந்து பென்டோ சுகர் கரெக்டாக ஸோ பென்டோ சுகரில் எனக்கு இங் இந்த இடத்துல வந்து எனக்கு என்ன ஆயிருக்கும் அப்படின்னா ஒரு பேஸ் வந்து ஜாயின் ஆயிருக்கும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த இடத்துல வந்து பேஸ் வந்து ஜாயின் ஆயிருக்கும் ஓகே பேஸ் அப்படிங்கிறது என்னது நைட்ரோஜினஸ் பேஸ்னா இந்த முன்னாடி இதில் படித்தோம் இல்லையா அந்த நைட்ரோஜன் கலந்துருக்கிற இந்த இதெல்லாமே தான் பேஸ் ஸோ அது வந்து இங்கே வந்து ஜாயின் ஆகும் ஸோ அப்போ அதுக்கு நம்ம ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ்னு கொடுப்போம் ஸோ அப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம நம்ம வந்து என்ன நேமிங் கொடுக்கணும்னா ஒன் டேஷ் டூ டேஷ் த்ரீ டேஷ் ஃபோர் டேஷ் ஃபைவ் டேஷ் இப்படி தான் நம்ம நேமிங் கொடுக்கணும் ஓகே ஸோ இது கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சா இப்போது நமக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த வீடியோவில் பாலி நியூக்ளியோடைட் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் சரியா ஸோ அப்போ பாலி நியூக்ளியோடைட்னா நான் ஏற்கனவே சம மாதிரி தான் எனது நியூக்ளியோ சைடு இருக்கணும் ஒரு பாஸ்பேட் குரூப் இருக்கணும் நியூக்ளியோ சைட்னா எனது ஒரு சுகர் இருக்கணும் கரெக்டாக சுகருங்கிறப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்ம இந்த மாதிரி பென்டோஸ் வரைஞ்சிட்டு சிஹெச் டூ முன்னாடி தான் சொன்ன சிஹெச் டூ ஓஹெச் இருக்கும் ஹெச் ஹெச் ஓஹெச் ஹெச் ஓஹெச் இந்த மாதிரி ஹெச் ஓஹெச் ஹெச் ஓஹெச் இருக்கும் அடுத்தது இங்கே வந்து ஓஹெச் ஹெச் இருக்கும் ஸோ நான் பேஸ் எங்கே ஜாயின் ஆகும்னு சொன்னேன் இங்கே தான் ஜாயின் ஆகும் இருக்கும் <laughs> ஸோ இதே என்ன சொன்னோம் நியூக்ளியோ டைடுங்கிறது சுகர் நைட்ரோஜினியஸ் பேஸ் பாஸ்பேட் ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு குரூப் எடுத்துக்கிறேன் இதே அப்படியே வந்து இங்கே வரைஞ்சிக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல என்ன ஆக போகுது அப்படின்னா ஆக்சுவலி இது வந்து உங்களுக்கு எக் புக்கில் கொடுக்கல பட் நானாக சொல்கிறது என்னென்னா இப்போது இப்போ வந்து ரெண்டு
5 dash. So, in the 3 dash larkra in the OH ko, in the 5 dash larkra in the OH ko, anna linkage aga podu. So, linkage aya H2O poyidich na, idhe rendithu kwa adayil enna group form ago, or oxygen motto form ago. So, adhu da. So, idhe yam abde varanjikno, idhe yam abde varanjikno, varanjikno, in the OH, in the OH larindhu minus H2O poyidich abdi na, so, enna kenna form ago na, or oxygen motto form ago. Idhe la rumbo 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 mukhya maana vishu enna na, enna ka pot, and the diester, phosphor diester, बॉन्डन सुनो लिया आदि इंद्र कार्बन के इंद्र कार्बन का डेल ना रखो ना C3 डैश को C5 डैश को इधर दां रोम्बर रोम्बर मुख्य C3 डैश को C5 डैश का डेल ना दां रखो सो एक्चुअली इधर एप्पली वंदर कर दी ना मदले ना मंदा पास प्रेस ग्रुप ऐड दिया चुके इपन आई ना पंडरा इंद्र डबल बॉन्ड ओवर कील कोण्ड पास्पो डाइएस्टर बॉन्ड अपने इंसुलो साथ दाएं ये कुर्तर कांगा फाइव ओएच दिको थ्री ओएच दिको नाड़को अपने इंसुलेटर सो नम्बर बेसिक का पाता नहीं शुगर प्लस प्लेस न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोसाइड प्लस पास्पेट ग्रुप अंदर न्यूक्लियोटाइड अर्थात इधर न्यूक्लियोटाइड नारिया सेंडा पॉली न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड अपडेट्स चल रहे थे। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो उन लोग प्रसिद्ध लाइक पन अगर शेयर पन अगर सब्सक्राइब टू मेर